আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার ডালিয়া সুলতানা সহকারী অধ্যাপক হিসেবে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ড হাসপাতালে এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগে কর্মরত আছি আপনাদেরকে আমি ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে আগেই বলেছি আজকে আসলে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি বর্তমানে সাম্প্রতিক সময়ে করোনা ভাইরাস আতঙ্কে আমরা সবাই ভুগছি এই আতঙ্কগ্রস্ত সময়ে পুরো পৃথিবী নিশ্চুপ হয়ে আছে করোনা ভাইরাসের কারণে এখন আমরা জেনে নেই যে একজন ডায়াবেটিক রোগীর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি কতটুকু অথবা উনি যদি আক্রান্ত হয়েই যান তাহলে ওনার মৃত্যু ঝুঁকি কতটা বেশি বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে করোনা আতঙ্কে আমরা সবাই আতঙ্কগ্রস্ত কিন্তু চীনের একটা স্টাডি বলেছে যে যেসব রোগীরা করোনার জন্য ঝুঁকিতে রয়েছে করোনা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি তার মধ্যে এক নম্বরে আছে উচ্চ রক্তচাপ দুই নম্বরে আছে ডায়াবেটিস এছাড়া যাদের হার্টের ডিজিজ আছে যাদের ক্যান্সার আছে যাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম সিওপিডি শ্বাসযন্ত্রে কোনো সমস্যা আছে বা যারা ধূমপায়ী এ ধরনের রোগীরা ডায়াবে করোনা আক্রান্তের ঝুঁকি বেশি এখন আসার কথা হচ্ছে এটাই যে আমরা বলি যে যাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে তাদের করোনা আক্রান্ত হবার ঝুঁকি নর্মাল পার্সনের মতো তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমেই আমার ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যে ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রণে অনিয়ন্ত্রিত থাকলে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা উইক হয়ে যায় আর ইমিউন সিস্টেম উইক হয়ে গেলে আমাদের যে কোনো ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এখন একজন ডায়াবেটিস রোগীর তাহলে করোনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য কি করতে হবে ওনার ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে সাথে আরও কিছু মেজার নিতে হবে এই কারণে যে উনি যদি করোনা আক্রান্ত হয়েই যান তাহলে স্টাডি বলছে যারা মারা যাচ্ছে বা মর্টালিটি রেট যেটা মৃত্যু ঝুঁকি সেটা সাধারণত থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ডায়াবেটিক পেশেন্ট মানে যেসব পেশেন্টরা মারা যাচ্ছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে পঁয়ত্রিশ পারসেন্ট রোগী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিল আর থার্টি থ্রি পার্সেন্ট পেশেন্ট হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপে ঝুঁকিতে ছিলেন বাকি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট পেশেন্টের ক্যান্সার বা অন্য কোনো ঝুঁকিতে ছিলেন বা ধূমপায়ী ছিলেন বা সিওপিডি রোগে আক্রান্ত ছিলেন তাহলে আমাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে তাহলে সতর্কতাটা কীরকম সতর্কতাটা হচ্ছে আমাকে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে আমাকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে বা সামাজিক দূরত্ব মানে একজন পার্সন থেকে আমাকে সবসময় দুই ফিট দূরত্বে দাঁড়াতে হবে ফেস টু ফেস ইন্টারাকশন বা মুখোমুখি থাকা যাবে না এটাও আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আমি আগেই বলেছি ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে এছাড়া হাত দিয়ে চোখ মুখ নাক যাতে স্পর্শ না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে এবং আরেকটি স্পেশাল জিনিস যেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সিক ডেজ ম্যানেজমেন্ট রুলস সিক ডেজ ম্যানেজমেন্ট রুলসটা মানে কি যে একজন ডায়াবেটিক রোগী অসুস্থ হয়ে গেলে উনি কিভাবে বাসায় ওনার এই সিক ডেজ ম্যানেজমেন্ট করবেন মানে অসুস্থ অবস্থায় উনি কিভাবে নিজে নিজের অসুস্থতাটাকে নিরাময় করবেন সেটা কি সেটার জন্য আমার একটা বাসায় গ্লুকোমিটার থাকতে হবে দ্যাট মিন্স যদি একজন ডায়াবেটিক রোগী কোনো ধরনের অসুস্থ কোনোভাবে অসুস্থ হন তাহলে আমরা কি করি মনে করি যে আমার জ্বর হয়েছে বা গলা ব্যথা কাশি ঠান্ডা আমি খেতে পারছি না আমার রোগী কিছুই খেতে পারছে না তাহলে আমরা পুরোপুরি ইনসুলিন বন্ধ করে দিই বা ঔষধ বন্ধ করে দিই এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তাহলে কি করতে হবে ওই রোগীটিকে ব্লাড সুগার মনিটরিং করতে হবে গ্লুকোমিটার দিয়ে ব্লাড সুগার মাপতে হবে ব্লাড সুগার মাপলে ওটা হতে পারে ব্লাড সুগার লেভেল অনেক বেশি বা কম যদি অনেক বেশি থাকে তাহলে উনি যদি ইনসুলিন পান ইনসুলিনের মাত্রাটা নিজে নিজেই কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হবে এবং ওনার ডক্টরের সাথে ফোনে কথা বলতে হবে যে আমার ডায়াবেটিসটা এত বেশি বেড়ে গেছে এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি আবার যদি বেশি কমে যায় তাহলে ইনসুলিনের মাত্রাটা কমায় নিয়ে আসতে হবে এভাবে হোম ম্যানেজমেন্টটার প্রতি আমরা জোর দিচ্ছি সিক ডেজে কিন্তু যদি দেখা যায় যে ওনার জ্বর কাশি গলা ব্যথা এগুলো বেশি বেড়ে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই হসপিটালে যোগাযোগ করতে হবে সাধারণত আমরা কেন এত কথা বলছি ডায়াবেটিক রোগীদের নিয়ে কারণ ডায়াবেটিস রোগীদের যে কোনো ইনফেকশনে দেখা যায় যে ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যাচ্ছে করোনা বা কোভিড নাইন্টিনেও সেম সমস্যাই হচ্ছে ওনাদের ইনফেকশনের কারণে ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যাবে ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে গেলে শরীরে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাবে যেটাকে আমরা বলি ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস এবং করোনার সাথে এই ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস যদি ডেভেলপ করে তাহলে এই পেশেন্টকে বাঁচানো অনেক মুশকিল তারা সেপটিক শক বা সেপটিসেমিয়াতে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে এর জন্য সব সময় এই ডায়াবেটিক রোগীদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং এই যে বর্তমান সময়ে তাদেরকে অল্প যদি ডায়াবেটিস যে মোটামুটি কন্ট্রোলে আছে তাহলে ডাক্তারের কাছে আসার আপাতত প্রয়োজন নেই এখন তাদেরকে ঘরে সোশ্যাল আইসোলেশনে থাকতে হবে এবং আশেপাশে কোনো প্রবাসী বা বাইরের লোকজন আসলে বা অতিথি আসলে তাদের সাথে অত বেশি দেখা করার প্রয়োজন নেই মানে তাদেরকে একটা সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে চলতে হবে 
কারণ যে আবার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে যে কোনো জ্বর ঠান্ডা কাশি মানেই একজন ডায়াবেটিক রোগীর মানে তিনি যে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে গেছেন তা না কিন্তু এই জ্বর ঠান্ডা কাশি নিয়ে সামান্য কারণে যদি ডাক্তারের কাছে উনি আসেন আশেপাশের অন্য রোগী থেকে উনি আক্রান্ত হতে পারেন সেই আক্রান্ত হলে ওনার জন্য তখন ঝুঁকিটা বেড়ে যাবে ওই রোগীর জন্য হয়তো বা সেটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল না কিন্তু ওনার যেহেতু একটি কোমরবিট কন্ডিশন আছে ওনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ঝুঁকিটা বেশি এই জন্য ওনাকে সবসময় একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে আপাতত এই কিছুদিন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ